అక్కడ టీడీపీ భవిష్యత్తు శూన్యమేనా చంద్రబాబు కు ఆస్టల్ లేవు కడప జిల్లా వైఎస్ ఫ్యామిలీ కంచుకోట ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నా ఇక్కడ మాత్రం వైఎస్ ఫ్యామిలీదే హవ వైఎస్ ఉన్నప్పుడు ఈ జిల్లా కాంగ్రెస్ కు అనుకూలంగా నడిచింది ఇప్పుడు ఆయన తనయుడు జగన్ పెట్టిన వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో రాష్ట్రమంతా టీడీపీ గాలి వీచినా ఇక్కడ మాత్రం వైసీపీ జోరు కనబరిచింది మొత్తం పది అసెంబ్లీ రెండు పార్లమెంటు సీట్లలో వైసీపీ తొమ్మిది అసెంబ్లీ రెండు పార్లమెంటు సీట్లు గెలుచుకుని సత్తా చాటింది టీడీపీ ఒక్క రాజంపేటలోనే గెలిచింది ఇక మొన్న ఎన్నికల్లో వైసీపీ ప్రభంజనం ఎలా ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు అంత ప్రభంజనంలో కడప జిల్లాలో ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో ఊహించుకోవచ్చు మొత్తం సీట్లను గెలిచేసుకుని క్లీన్ స్వీప్ చేసేసింది దాదాపు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ముప్పై వేల పైనే మెజారిటీతో టీడీపీని చిత్తు చేసింది అయితే ఇలాంటి కడపలో టీడీపీ భవిష్యత్తు శూన్యంగానే కనిపిస్తోంది గత ఐదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే టీడీపీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని చెప్పినా కడప ప్రజలు వైసీపీకే పట్టం కట్టారు ఇక ఇప్పుడు వైసీపీ అధికారంలో ఉంది దీంతో ఇప్పుడు ఇక్కడ టీడీపీ ఉందా అనే అనుమానం వస్తోంది అసలు ఓటమి పాలయ్యాక నేతలు చెట్టుకోకరు పుట్టకోకరు అయిపోయారు సీఎం రమేష్ లాంటి ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న నాయకుడు బీజేపీ గూటికి వెళ్లిపోవడంతో జిల్లాలో టీడీపీని నడిపించే నాథుడే కరువయ్యాడు అటు మాజీ మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి బీజేపీలోకి వెళ్లనున్నారు మరికొందరు నేతలు వైసీపీలోకి వెళ్లిపోయారు ఇక జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి సైలెంట్ గా ఉన్నారు ఇక రామ్ సుబ్బారెడ్డి లాంటి సీనియర్ నేత కూడా వైసీపీలోకి వెళ్లిపోవాలని చూస్తున్నారు అటు పులివెందలలో జగన్ మీద ఓడిపోయిన సతీష్ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవిలు అడ్రస్ లేరు ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన అభ్యర్థులు ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా తెలియడం లేదు ఈ పరిస్థితులన్నీ చూస్తూ ఉంటే కడపలో టీడీపీకి భవిష్యత్ అసలు లేదనే చెప్పాలి